오늘은 수홍색연필로 목련을 그려볼 건데요. 목련꽃 같은 경우에는 결을 따라 곱게 칠해주시는 것이 좋고 어두운 부분과 밝은 부분을 신경 써서 초벌하는 것이 좋아요. 꽃에 들어갈 수홍색연필은 봉우리에 들어갈 칼라는 모조 크로케북에 목룡꽃 그리고 스케치하고 뒷면에 사비연필로 까맣게 칠해서 제도 패드에다가 전사해서 옮긴 상태인데요. 연필 전사하는 과정은 지난 영상을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 우선 퍼티 지우개를요. 129번에 이용해서 초보를 칠할 건데요. 우선 여기 보이는 이 부분은 굴림 처리를 해주시면 되고요. 반대편 이쪽에도 거꾸로 뒤집어서 굴림 처리가 돼야 되는데 이 결을 잘 모르신다 라고 생각하시는 분들은요 이렇게 살짝 살짝 그려 놓으셔도 돼요 이렇게 뒤집으셔서 여기서 굴림하시고요. 이쪽에서 굴림하시면 선을 맞닿게 왔다 갔다. 이 부분은 한 0.1cm 약간 선을 냅두고요. 그 다음에 칠하시면 될것 같아요. 이 부분도 한 0.1cm 정도 남겨볼까요? 129번으로 이제 초보를 칠해줬는데요. 어, 왔다 갔다 하는 선만 지금 칠해준 상태에서요. 이 부분의 중간중간 주름들이 보이거든요. 그런 부분들을 조금 더 129번으로 해보겠습니다. 주름을 그려줄 때는요. 그냥 내려가는 선을 일자로 긋는 것보다는 약간 우글주글하게 있다 없다 하는 선처럼 그려 내려오시면서 그려주시고 사선 방향 쪽으로 반굴림 처리해 주시면 조금 더 이렇게 볼륨감 있게 그리실 수가 있습니다. 123번을 요 칠해 주시는데 이, 이 끝까지 다 올라가지 마시고요. 부분적으로 진한 부분들만 조금만 해 보겠습니다. 
123번을 다 칠했는데요. 바깥쪽으로 보이는 거는 231번으로 한번 칠해 보겠습니다. 142번으로 한번 칠해 보겠습니다. 247번으로 가장 어두운 부분 살짝만 해보겠습니다. 129번으로 초보를 하면서 남겨두었던 부분들을요. 칠하셔야 되는데 다 칠해주지 마시고요. 부분적으로 이제 살짝 살짝 덮어야 되는 부분은 덮으시고요. 어, 둬야 되는 부분들은 두고 그렇게 칠하겠습니다. 이런 부분들은 지워주시고요. 또이 부분도 지우고 이 부분은 지우고요. 남겨놓고 봉우리에 보시면은 털 부분이 보이는데요. 이 부분은 이제 철펜을 이용해서 할 건데요. 이 부분에다가 우리가 털을 철펜으로 표시를 해야 되는데요. 그리실 때 대부분 실수하시는 부분들이 그냥 일자로 막 이렇게 하시는 분들 계시거든요. 이렇게 하시면 안 되고요. 찍어서 위쪽으로 이렇게 올리셔야 돼요. 끝부분이 날리듯이 이런 식으로. 하시고요. 밑에 있는 털을 그리실 때는 여기서 2분의 1 정도 올라와야 돼요. 이 부분이. 그래서 이렇게 같이 겹치듯이. 이런 식으로 해야 되거든요. 그래서 이 형태대로 여기다가 바깥쪽으로 안쪽으로 해가면서 하시면 될것 같아요. 한번 해보겠습니다. 철펜의 그 양쪽 부분에서요. 좀 좁은 부분, 더 얇은 부분을 이용해서요. 여기다 해보겠습니다. 자 이렇게 안에다가 철펜으로 작업을 내줬으면요 바깥쪽으로 또한 번씩 더 이렇게 해주셔야 돼요. 이 부분도 해주세요. 그리고 여기 밑에 보이는 이 부분도요 살짝 살짝 조금 해주시면 좋아요. 180번으로. 초보를 칠해 보겠습니다. 빛이 이제 왼쪽에서 오른쪽으로 비치니까요. 이쪽 부분을 쭉 진하게 해 볼게요. 176번으로 칠해 보겠습니다. 184번으로요. 약간 노랗게 위에다가 칠해 볼게요. 181번으로 진한 부분 칠해 보겠습니다. 
봉우리 같은 경우에는 이 밑에 핀 꽃처럼 해주시되 조금 더 진하게 129번도 조금 더 진하게 칠하셔도 될것 같아요. 123번으로 칠해 볼게요 142번으로 칠해 볼게요 247번으로 칠해 보겠습니다 이 부분도 철편으로 이용해서 한번 해 보겠습니다 180번으로 칠하겠습니다 176번으로 칠할게요 184번도 칠할게요 180번으로 이용해서 나뭇가지를 그려볼 텐데요 빛을 받는 부분을 생각하셔서 이쪽 부분은 좀더 진하게 하셔야 되고요 이쪽은 약간 흐리게 한번 해보겠습니다 이 부분은요 굴림 처리해 가면서 하시면 돼요 231번으로 또 칠해 볼게요 233번으로 칠해 보겠습니다 
181번으로 칠해보겠습니다. 진한 부분 마무리할게요. 102번에 이용해서 인맥을 그려주세요. 170번으로 칠해볼게요. 168번으로 칠해볼게요. 이 부분도 약간 연두색이 보이거든요. 이 부분도 칠해볼게요. 174번도 칠해보겠습니다. 나무가지에 들어갔던 231번, 180번, 233번 뭐 이런 칼라들을 이용해서요 이제 조금 더 손을 봐야 될것 같아요 